家好，我是多马行为。今天我们来讲《一拳超人》的二百一十八话。喜欢这个系列的朋友，请帮我点到三千个赞，支持 UP 主一下吧。上集讲到，光头来到了他的新家之后啊，一顿打砸。给英雄协会造成了重大的损失。两天过后啊，监控室的安保人员还在讨论光头上一话的壮举。他们似乎完全相信了 King 的说辞啊，把机器毁坏的事情归咎为了自爆。两人啊，还对金属骑士大放厥词，表示他办事不利啊，才会导致英雄协会遭受损失。而另一边呢，一个科学家模样的老头子啊，正在查看光头暴打机器人的监控录像。此人正是金属骑士的幕后操控者，佛波罗哦不对啊，波佛伊博士啊。他看着光头毫发无损的打败了等级十的 AI 机器人，这可是自己引以为豪的曾经可以以一敌二活捉两只鬼级怪人的得意之作啊。呃，这个博士该不会不知道鬼也分深海王和大猩猩吧？接着呢，博士又查到了光头的资料啊，发现这个屌人居然在短短两个月的时间里啊，就光速完成了从登记英雄到升职 A 级。博士本想着潜入英雄协会的资料库看看，光头是否有什么不可告人的秘密，结果却发现啊，关于光头的战绩，全是一些在重要的场合给其他 S 级英雄打辅助的经历嘛，那看起来就跟普通英雄的阅历差不多呀。并且博士对于光头的唯一荣誉——英雄协会入职体能测试新纪录保持者这项头衔啊，并不是很感兴趣。看来之前的 S 级英雄们啊，估计都不参加这种普通人的体测吧。但是呢，就观察光头战斗的录像来看啊，博士认定了这个人至少有 S 级英雄的水平，甚至还有可能在其之上啊。作为一向都是很利己主义的金属骑士，目前呢，他还是准备对光头保持中立的态度，先观察一下再说吧。那么说完金属骑士这边啊，剧情又回顾了一下杰洛斯的时间进程。他之前和光头分别之后啊，就被叫去总部开会了。这次呢，成龙探员召集了几位特殊英雄啊。表示在之前的怪人协会战役中，几位英雄提交的报告中啊，牵涉到了关于那个占卜婆婆说的世界灭亡的预言。今天把几位英雄请来啊，就是想做一个秘密的深入探讨啊。这次呢，被叫来的有杰诺斯、闪光、僵尸男还有假面，四个人分别提供了不同的情报啊。闪光提到了普通人也会变成怪人这件事。不过英雄协会好像还没有搞清楚怪人细胞的事情啊，所以准备把这件事对外保密。而杰诺斯则专门把光头的各种光辉战绩啊写成了厚厚的一叠论文，准备给大家演讲。所以现在大家知道光头为什么这么快就可以升到 A 级了吧？那全都是杰诺斯在疯狂的邀功啊！我操，他真的我哭死！最后呢，僵尸男提到了和流浪地交手的事情，他一说到关于神明的。情报，现场除了假面之外啊，所有人好像都若有所思。闪光和僵尸男互换情报之后啊，发现自己之前和光头也有接触到和神明有关的事情。最后聊着聊着，闪光就说到连爆破啊，似乎也在跟进神明的事情呢。这时，沉默了许久的成龙探员终于绷不住了，他道出了一个惊天的隐藏消息啊，那就是自己早就知道有神明这回事了，并且爆。爆破已经和神明对抗了有二十年之久了，此话一出啊，直接给在场的人都整麻了。成龙探员表示，爆破之前一直在调查一个能把人变为怪人的立方体，这个玩意儿呢，爆破在遇到光头和闪光的时候拿出来玩过。我寻思，这不是长了一张宇宙魔方的脸，作用类似于崩玉的道具吗？然后成龙讲到啊，爆破在两年前对战蜈蚣长老的时候啊，第一次正面遭遇了神明的本体。据说神明当时啊还想蛊惑爆破，但是被他拒绝了。之后爆破与神明苦战一番过后啊，发现就算聚集了当时所有的英雄啊，也干不过神明。为了防止其他的英雄或者是相关人员被神明蛊惑，爆破隐瞒了那次事件的真相啊，然后消失在了公众的视野里。成龙探员讲到爆破如此大意的形式作风啊，我感觉他都快哭出来了。几个 S 级英雄呢，虽然也对爆破表示敬意啊，但是他们好像对神明的恐怖完全不以为然嘛。杰诺斯更是直接不屑的表示。
。哎呀，说了半天，搞这么神秘，你们当初要是早点把这些事情告诉关头的话，我师傅他老人家分分钟就能帮你们平事了。成龙当然是完全不能信服杰洛斯的言论啊，没想到杰洛斯马上掏出了他那个战损的核心，得意的说道：“哈哈哈哈无知的人类哟、哦！”接下来啊，我就讲一点超越你们理解范围的事情吧。然后啊，杰洛斯就把光头在另一个时空改写历史、拯救人类的事情啊，滔滔不绝的朗诵了一遍。不过嘛，他这一讲啊，就是整整四个小时啊。其中大部分的时间啊，就是单纯在给光头拍马屁啊，在场的人啊都绷不住了，假面更是老早啊就找借口跑路了。不过总结下来嘛，英雄协会的两名探员啊对杰洛斯的说辞并不是很信得过啊，而且讨论了半天，大家才发现怪人协会之战的最终两人啊，光头和饿狼，现在都对外宣称自己失忆了。到底是谁打败了饿狼这件事，根本就无从考证嘛。所以光头有多牛批这个话题啊，也只能告一段落了。不过有件事是可以确定的，那就是神明对于地球的入侵啊，可以说是步步逼近了。爆破甚至提到过，神明可能是因为地球上存在着某种吸引他的东西，才跑来搞事儿的。说这段话的时候呢，背景给到了光头。呃，既然都这样暗示了，那事情该不会是从光头在月亮上踩了个坑开始的吧？在会议的最后啊，成龙探员希望几位英雄能够团结一心啊，联合爆破四季行动，一起来对抗神明。但是好像除了僵尸男以外呀、啊，其他几个英雄根本就不在乎神明的强大嘛。杰洛斯呢，只丢下了一句：“有状况就打电话找我老师啊，保证帮你们平事啊。”然后就开溜了。闪光男则是那种好战分子啊，一心想着要找爆破单挑。而在一旁十分尴尬的僵尸男，无意间啊回想起了进化之家的石田宇龙曾经说过的话。他表示光头是舍弃了头发，从而突破了限制期的超级强者。与此同时，闪光也在想着同样的事情。虽然杰诺斯说的穿越时空的故事太过玄幻了。但是能让杰洛斯这种 S 级英雄佩服到五体投地，说明光头可能真的有点东西啊！所谓的共识性就是这么有趣的东西啊！就连之前早退的假面也一样，三个人嘴上不说啊，背地里却开始偷偷关注起这个刚出道不久的超强新人秃头披风侠呀！嗯，哎，等一下。那这个假面这一集到底是出来干什么的？哦，我想起来了，之前开会的时候他一直在旁边装傻呀，什么情报都没有分享给大家，而且在讨论神明的时候啊，假面还放出了明显错误的观点，似乎是想要干扰大家的思路啊。难道说假面他背后有什么见不得人的秘密吗？正说着，假面凝视着手机上光头的照片，心中暗想到：能让杰诺斯崇拜他到这种程度，莫非这个男人就是传说中英雄的理想型吗？什么？假面的眼神中啊，居然对光头透露出了一丝憧憬，其中啊，必有猫腻啊！本话结束。